поправил меня просто. Обязательно нужно соблюдать пост. И какие могут быть последствия, если его не соблюдать? После духовной очистки человека пост он нужен для того, чтобы человек не просто теоретически знал, а чтобы он чувствовал, что он ест для того, чтобы живё, жи, жить, а не живет для того, чтобы есть. Причем это касается не только еды, но и всего остального. То есть пост, он помогает как раз человеку правильно относиться к тому, что его окружает, к материальному достатку, к ценностям каким-то, к пище в том числе и так далее, ко всему этому. Вы понимаете, что все это, это все не то, не, ради, не то, ради чего нужно жить. Он с помощью этого просто поддерживает себя и все. Правильное отношение к идее выстраивается, все такое вот. Вот для чего, вот что делает пост, вот чему он помогает. Какого такого духовного очищения сам по себе пост не приносит. Не приносит. Человек ведет воздержанную, воздержанную какую-то жизнь. Некоторые думают, что если вот он будет там поститься строже, то это, от этого он станет намного, намного чище. Ну, более чище, чем тот, который постится менее строже. Но сатана, он вовсе ничего не ест. Как, знаете, однажды сатана явился во всем своем так великолепии, в кавычках, Антонию Великому и сказал, Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Одним только ты отличаешься от меня, смирением. Да, так вот, действительно, бес вот он, он и не ест, и не спит. И не блудит, но бесом остается, понимаете? Так что сам по себе, само по себе воздержание это еще не гарант, ничего это не, не дает. Но это дает возможность в молитве, в каких-то делах про, правильно выстроить свое отношение ко всему. И вот через молитву, через какие-то дела, через участие в таинствах приобрести благодать Божию, которая как раз будет вот духовно тебя очищать. Вот так отвечу я вам. Пост придумали богатые экономии еды. Так было всегда еще до крещения Руси. Ну, Христос говорил в Евангелии, что он сам, во-первых, постился. Я бы не сказал, что Христос был богатым человеком. Вот. Он и сам постился. И когда его упрекали, а почему твои ученики не постятся, он говорит, ну придут дни, они будут поститься. Придут дни, будут поститься. И своим ученикам он тоже говорил, что сей род, ну про бесов он говорил, сей род изгоняется только молитвой и постом. Пост был, и сам Христос постился, и нам пример такой подал, так что вот посты соблюдаем по примеру самого Христа.